السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل فرام جاز بانڈا لاسٹ ٹو ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طریقے سے تھل میں پہنچے اور پھر وہاں سے جیپ اور پھر ٹریکنگ کرتے ہوئے جاز بانڈا پہنچے اور یہاں پر ابھی ہم نے ایک ہوٹل بک کر لی ہے آپ کو میں ہوٹل کا ٹور بھی دے دیتا ہوں اور کھانا وغیرہ کھایا ہم لوگوں نے اور ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں کی جو سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے کنڈ بانڈا وہاں پر جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوئٹزرلینڈ ہے ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ جگہ جا کر ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ والا ہوٹل بک کیا ہم نے اور اس کا ایک نیچے فلور ہے ایک اوپر فلور اوپر والا ٹاپ فلور پہ ہم لوگوں نے روم بک کیا تاکہ تھوڑا سا ویو اچھا ہے اور باقی یہاں پہ جو ہے واش روم کی فیسلٹیز یہ دو واش روم بنے ہوئے ہیں اور ریزنیبل ہیں دکھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑے سے میں اسے کہ کھلے ہیں باقی اس پہ چشمے کا پانی آتا ہے اور ہاں کھلا 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 اس ہوٹل کو سلیکٹ کرنے کی ریزن یہ والا ویو ہے پیچھے جتنے ہوٹل تھے تھوڑے سے اچھے بھی تھے لیکن ان کا ویو اتنا اچھا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے دو روم بک کیے ہیں بارہ لوگ ہیں ہم لوگ تو دو روم کے ہم نے ایک نائٹ پر نائٹ فائیو تھاؤزنڈ پے کرنے ہیں ایک روم تھوڑا بڑا ہے اس میں سات لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں ایک روم ایک روم تھوڑا چھوٹا ہے اس میں پانچ لوگ ایڈجسٹ ہوئے ہیں روم میں تھوڑا سا آپ اندر سے دکھا دیتا ہوں باقی سارا کام جو ہے یہ لکڑی کا ہی ہوا ہوا ہے اور تھوڑا سا اس کو جو ٹین کی شیٹوں سے اس کو کور کیا ہوا ہے یہ ہمارا روم ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں نا ٹریکنگ کرنے کے بعد یہ ان کے حالات ہو چکے ہیں سہولیات کیا ہیں یہاں پہ صرف میٹرس ہی لگا ہوا ہے باقی بستر اچھا مل جاتا ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے نام کیا آپ کا خالد نام ہے یہ نہیں ہے میرا ہم نام بندہ یہاں پہ روٹیاں بنا رہا ہے آپ کا کیا نام ہے عبد الرحمان عزیز الرحمان خالد جو ہے نا کھانا بنا رہا ہے یا جلدی کر دو اوکے جی ٹریکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے یہ پیچھے سارا کون بانڈا کے ایریا اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے پورا ٹریک کر کے جو یلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے چھت کا اس ہوٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے اوپر جانا ہے اور ادھر اس کے پیچھے کون بانڈا ہے اور اس کے پیچھے جو پہاڑوں کا ویو ہے وہ بھی اخیر ہے اوپر جو برف آ رہی ہے اور جو ویو ہے اور اس کے نیچے نالا دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے یہ مزید کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے روم ہمارا یہیں پر ہے تو ہم لوگوں نے کن بانڈا کر کے واپس یہیں پر آنا ہے اس کے علاوہ آپ شہر کو بھی دیکھنا ہے اور ٹائم جو ابھی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین ہو رہے ہیں دوپہر کے اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنی دیر میں یہ سارا کرتے ہیں یہ یہاں سے ہم لوگوں نے نیچے جانا ہے اور پھر اس پل سے اوپر جانا ہے تھوڑا سا زیادہ اسٹیپ ہے یہاں پر پاؤں پھسلنے کا خطرہ ہے چیک کریں جی میچ لیس پانی کا کلر چیک کریں ہاؤ بیوٹیفل بالکل بلو کلر ہے ابھی اوپر دھوپ پڑ رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں شائننگ زیادہ آ رہی ہے ادر وائز یہ بہت خوبصورت ہے بیسیکلی یہ جو درمیان میں نالا فلو کر رہا ہے جس کے اوپر سے ہم گزر کے آئیں اس کے بعد یہاں پر ایک اور یہ کیمپنگ سائٹ ہے ہوٹل بھی بن رہے ہیں اپریشیٹڈ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ بن کے بنا رہے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں ڈیمانڈ ہے تو اس لیے یہاں پر اتنے بن بھی رہے ہیں آگے ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سائٹ پہ ہم نے آگے مزید جانا ہے یہ بھی جو ساتھ چل رہا ہے یہ اخیر ہے اور دیکھیں یہ ہوتے ہیں قافلے ہم دو بندوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور وہی سارے لوگ کنیکشن میں آ کر پول بنے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر گیدر ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا پورا قافلہ بن گیا تو یہ تو ہلا گلا چلتا رہتا ہے انجوائے چلتا رہتا ہے اور گپ شپ چلتی رہتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا یعنی کہ ٹور کا ایک لطف دبالا ہو جاتا ہے سولو ٹریولنگ کا اپنا مزہ ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے یہاں سے اب جو ہے نا 
डाउन हिल स्टार्ट हो रहा है और कोई अखीर किस्म का जो है ना डाउन हिल है यहीं से नीचे जो दरिया है वो भी नज़र आ रहा है और कुछ कैंप लगे हुए नज़र आ रहे हैं तो हमें आइडिया हो गया कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं बस इसका ये है कि ये बड़ा शार्प डाउन हिल है और शायद वापसी पे हमें तंग करेगा और उतरते हुए भी इस पर ना काफ़ी केयरफुली जाना पड़ रहा है अब शार के लिए वो रास्ता है नहीं ये रास्ता भी है अच्छा इधर से भी है वो रास्ता बहुत ज्यादा सीरियस है खतरनाक है सही है ठीक है और ये रास्ता जरा दरमियान है ठीक है अच्छा ये भी रिस्क है लेकिन दरमियान है यहां पे जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना स्टिक लेके ट्रैकिंग करें और शूज आपके हाइकिंग शूज मस्ट है देखिए कितना डाउन हिल है और उसमें सबसे बड़ी चीज जो खतरनाक है वो ये कि यहां पे ग्रिप नहीं है ये देखें ये हल्के हल्के जो है ना पत्थर है नीचे जिससे पाँव इजीली स्लिप हो जाता है और आप जब नीचे आ रहे होते हैं तो आपका जो बॉडी मोमेंटम होता है वो तेज़ हो जाता है ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें वी वेरी केयरफुल छोटा सा ये ट्रैक है लेकिन बड़ा ये ट्रिकी है तरीके से पाँव का ग्रिप रख के आए ये जिन लोगों ने ट्रेनिंग की है देखें वो कैसे आ रहे हैं इनकी भी ब्रेकें फेल हो रही हैं जैसे ये पत्थर आते हैं पत्थर के ऊपर ग्रिप करें लेकिन कोई कोई जगह ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे पत्थर मिलते नहीं हैं तो ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है तो वहाँ पे बहुत एहतियात से उतरना पड़ता है ये छोटा सा दरमियान में मेडो चल रहा है उसके अंदर छोटा सा दरिया चल रहा है इधर दोनों साइडों पे पहाड़ और ऊपर जंगलात इससे खूबसूरत क्या हो सकता है थ्रू आउट ये डाउन हिल ट्रैकिंग है ट्रिक ही है और अभी आपको चीज़ दिखाता हूँ जो सबसे खूबसूरत है वेलकम करें जी ये खूबसूरत आबशा पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल व्यू चेक करें आप शार और उसका फ्लो चेक करें तो काफी फासले पे खड़ा हुआ और यहाँ तक जो पानी इतने जोर से आ रहा है यहाँ तक जो है ना उसके छिंडे आ रहे हैं शार का नाम है कुंड आबशार क्योंकि ये बिल्कुल कुंड बांडा के साथ ही है और उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि उसका फ्लो बहुत तेज़ है और आप जितना दूर भी खड़े हो ना पानी की हल्की की फुहार आपके मुंह पर पड़ती रहती है जो आपको बड़ा मतलब खूबसूरत फील करती है दूसरा जब सूरज पड़ रहा होता है ना तो इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत धनक बनती है वो हमें नज़र आ रही थी लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकी आ, तो आप शायद ना देख सकें आपको यहाँ पर आके इसको देख सकते हैं तो अभी कुंड आबशार के साथ ही कुंड बांडा है और बता दूँ कुंड आबशार के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी अब जैसे कुंड बांडा पहुंचेंगे ये आपको नज़र आ जाएगी सम टाइम मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि लोगों ने थोड़ा सा कहा था कि जिसके लिए आपको अलग से ट्रैकिंग करनी पड़ती है कोई ट्रैकिंग नहीं है जस्ट एक साइड पे कुंड बांडा है और दूसरी साइड पे कुंड आबशार है जी ये वो पॉइंट थे जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि जहाज़ बांडा शायद आपके जो आपने एफर्ट की होती है उसको भर्ती नहीं करता लेकिन ये वो जगह जितनी खूबसूरत आबशार और इसके बाद जो सबसे खूबसूरत पॉइंट है जिसके लिए सारी खचल पा रही है वो आपको मेरे पीछे नजर आएगा वेलकम टू कुंड बांडा
अरे भी हम लोग थोड़ा सा एक राउंड वॉक कर रहे हैं दरिया के साथ साथ और यकीन माने इस चीज़ का कोई नमल बदल नहीं है आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ के देख रहे हो टीवी की स्क्रीन पर बैठ के देख रहे हो एक आप ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट में बैठे हो लेकिन जो ये इन्वायरमेंट है ये यहीं पर आकर फील होता है आना मुश्किल है काफ़ी टफ़ चीज़ें हैं लेकिन आने के बाद जो कुछ यहाँ पर मिलता है तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ चेक करें शाम का मंजर है और पीछे ये जा, जानवर हैं भेड़े हैं सारी चल रही हैं और यहाँ का फ्लो चेक करें ऊपर ये दरख्तों से सूरज छन छन की इसकी रोशनी आ रही है पीछे सारे पहाड़ हैं इधर देखें तो पीछे ऊपर सारे ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं और ये छोटा सा जो स्पॉट बना हुआ है पिकनिक स्पॉट यहाँ पे ये जो कुंड आबशार है वो नज़र आ रही है आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं मैं थोड़ा सा और सीन्स आपको दिखाता हूँ लोगों का मूड बन रहा है कि हम लोग जो है ना बकरा लें और उसको पका के खाएँ बकरा मीन दुम्बा और ये अभी बारगेनिंग हो रही है कि कितने की ये प्राइस है जो फाइनल होता है फिर मैं आपको बताता हूँ लड़के को बुलाया ये दूसरी साइड पर जो है ना अपनी भेड़ें चरा रहा था उसको इशारा किया और ये लेकर आ गए और दुम्बा देखे कितना प्यारा उसकी गोद में बैठ गया आराम से बारह हजार मांग रहा है बर्गे नहीं हो रही है दस तक आ रहा है दस और एक ग्यारह ग्यारह कह रहा है अब नहीं पाँच छः छः की ऑफर की है वो कह रहा है बारह है बारह हजार है आपके लिए ग्यारह हजार है अभी मंजर चेक करें जी क्या सीन है यहाँ पर दरमियान में सब्जा है और पीछे पौधे झाड़ियाँ जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं और इतना खूबसूरत पानी फ्लो करके आ रहा है ओके okay जी ये है खूबसूरत कुंड बोंडा और बिल्कुल इसके पीछे है खूबसूरत कुंड आबशार और बिलीव करें कि जहाज़ बांडा से यहाँ पर आने में हमें कोई आधा घंटा लगा है रोड मैंने आपको दिखा दिया है रोड मीन ट्रैक जो काफ़ी स्टीपी है लेकिन आप बहुत जल्दी उसको कवर कर लेते हो और यहाँ पे अभी हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है बल्कि ये कहने के हमारी जो दो दिन की मशक्क़त थी उसका पूरा हासिल जो था ना ये आज का जो लम्हे हमने यहाँ पर गुजारे हैं चाय पिया है नमाज असर किया था कि थोड़ा यहाँ पे वॉक किया टाइम स्पेंड किया अभी सूरज नीचे जा रहा है और हम लोगों ने वापस जाना है जहाज़ बांडा जहाँ पर हम लोगों ने अपना होटल बुक किया हुआ है नाइट वहाँ पर स्पेंड करेंगे और कल के दिन हम लोग ट्रैक करेंगे द वन एंड ऑनली कटोरा लेक तो स्टे ट्यून चैनल को सब्सक्राइब रखें और अभी वापसी में जो हम लोगों ने एक अच्छा एक जो हम लोगों ने आते हुए मैंने आपको ट्रैक दिखाया है अभी सब ने मशवरा किया कि वापसी पे एक और ट्रैक है जो डायरेक्ट जहाज़ बांडा जाता है तो वो ट्रैक मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा वापसी के ट्रैक पे ट्रैफिक जैम है और जो मैंने आपको बताया था कि हम ये इस रास्ते से जा रहे हैं रास्ता बहुत स्टीप नज़र आ रहा है लेकिन सब ने मशवरा किया कि यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं तो जाते हैं फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है ये बिल्कुल कुंड बांडा से हम जहाँ आबशार की तरफ आए हैं ये आप बिल्कुल साथ आबशार आ रही है उसी का पानी फ्लो कर रहे हैं और ये आबशार जो है ये बेसिकली कटोरा लेक से ही आती है ये लोगों के एडवेंचर चेक करें भाई जोर नहीं लगवा लेना सब्सक्राइब ओके ट्रैफिक जैम थोड़ा सा खुल गया काफी काफी डेंजरस है बड़े एहतियात से जाना पड़ेगा
यार ये हाइक जो है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है अभी बिल्कुल आगाज में हूँ मैं इन देंड आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इधर से आए या नहीं आए वैसे नॉर्मली काफ़ी लोग यहाँ से आ रहे हैं तो रिकमेंडेड ही है क्योंकि डेंजरस वो भी बहुत है थैंक यू अच्छा जी ये सफ़र तो जल्दी जल्दी कट रहा है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्टीप है लेकिन इसमें एक चीज़ पॉजिटिव है कि यहाँ पर पत्थर है पत्थर का मतलब ये है कि आपके जो पाँव की ग्रिप है वो अच्छी हो जाती है कितनी स्टीप बाइकिंग है लोग ऐसे लग रहा है जैसे दीवार के साथ चिमटे हुए दीवार नहीं जो पहाड़ की दीवार है कितनी स्टीप है हम अंदाज़ा लगा लें ये नीचे कुंड भांडा अभी तक नज़र आ रहा है आप शायर यहाँ पे पीछे छुप गई है इसकी नजात और मुझे लग रहा है कि सेवेंटी फाइव पे है डाउन हिल है लेकिन वही बात है कि पत्थर हैं तो ग्रिप अच्छी हो रही है और यार थोड़ा सा जो है ना हम लोग यूज टू भी हो गए तो इतना मसला नहीं हो रहा अभी ये देखें ऊपर जाते हुए कितनी स्टीप नज़र आ रही है लेकिन लग रहा है कि जैसे ये चोटी ऊपर पहुँचेंगे ना तो होपफुली आगे हमें स्ट्रेट रास्ता मिल जाएगा होपफुली कंफर्म नहीं है ये तो जाके ही देखेंगे थोड़ी थकावट वाला सीन जो है ना वो ऑफ हो गया यूज टू हो गए और मंजर बड़ा टाइट आ रहा है मिनट में अभी बिलीव करें कि हम 18 मिनट हुए हैं हम उन लोगों ने जब नीचे से ट्रैकिंग स्टार्ट किया और नज़र आ रहा है कि पीछे जो हाइक है ना हमारे ना करीब पहुँचने वाली है हमारी जो टॉप है तो मेरे ख्याल में ये रास्ता रिकमेंडेड है व्यू देखें अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है नीचे और ये सबसे खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है अभी सूरज ही खड़ा हुआ तो शायद थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा पड़ी है लेकिन नीचे बड़ा एक ड्रामेटिक सा जो है ना दरख्तों के अंदर फोक्स ही आ रही है और नीचे जो है नाला वगैरह बह रहा है बड़ा खूबसूरत मंजर है करें जी करें वे पहुँचा अभी पहुँचा है दूसरा पार चला गया बेसिकली ये वही नाला है जो आगे आप शार की शक्ल में गिर रहे हैं अच्छा चेक करें वो जगह आपको नज़र आ रोगी वहाँ से हम लोगों ने डाउन हिल ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और यहाँ से देखें तो ये नीचे पूरा कुंड बांडा अभी तक हमें नज़र आ रहा है और ये पीछे वो एरिया जो नाले के पार है और इधर ऊपर हमें जहाज बांडा मिल जाएगा तो ट्रैक वाज सिंपल नॉट वेरी इजी बट इजी एज़ कम्पेयर टू अदर रोड ओके जी फाइनली अल्लाह हाफ़ ये जो ट्रैक हम करके हैं ये दैट वाज़ रिकमेंडेड आप इसी से हैं अगर आप देखें बिल्कुल पीछे हमारा होटल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है और इधर मेरे पीछे जो है कुंड बंड है हमें हाइक करते हुए 25 मिनट लगे हैं इसका मतलब है अगर आप डाउन हिल जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम पंद्रह मिनट लगेंगे तो जहाज बांडना है कटोरा लेक तो करनी ही करनी है लेकिन ये पॉइंट आपने बिल्कुल मिस नहीं करना तो खुश रहें खुश रखें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफ़ ये हमारा होटल है इसके पीछे जहाज बांडा का जो मेन मेडो है वो है अगर आप वहाँ से एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट होटल हैं लोग ज़्यादातर वहाँ पर रुक जाते हैं दैट वाज आवर होटल और जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वो पीछे येलो जो छत वाला होटल नज़र आ रहा है वहाँ से ट्रैक करते हुए हम लोग नीचे गए थे जबकि आपने सीधा यहाँ से जाना है ये अगर आपको होटल याद रहता है रेड कलर वाला तो यहाँ से नीचे ट्रैक करना है मेरे ख्याल में जाते हुए वो पंद्रह मिनट लगेंगे यहाँ से चेक करें पत्थरों का सीन किया पानी का फ्लो हो गया ना बड़े स्मूथ हुए हैं ये और अब तो पक्का जो वो नज़र आ रहा है ना पानी गिर रहा है वो झील से गिर रहा है लेकिन फासला अभी भी काफ़ी है